बेउजुति रसुलसुलसुलता जिज्ञासा करते लगलो 
বাবা ছে তুমি রোল যখন খেলতে আসো তোমার সাথে একটা পাখি কে আনো তোমার হাতে একটা পাখি দাগে বাবা ছিল ওই পাখি ডাকে কেন দেখতে পাচ্ছি না আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ কথা চিন্তা করুন নবী আমার সাহাবাদের নিয়ে বসেছিলেন পুরো একটা কারণে একদিন ওই তো ছেলেটা পাখিটা আনে নে আল্লাহ নবী না 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 পাখিটা কেন দেখতে পেল না নবী আবার কিসের আমরা আল্লাহ সহমত পাবো একে অপরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে লাই একে অপরকে দেখে নাক সিটকায় এই জন্য একটা সমাজের অভিশাপ আছে এই সমাজে বহু বাপ আছে চারটে মেয়ে তিনটে মেয়ে গরিব ভ্যানচে দিয়ে খায় কখনো খোঁজলিতে যাও সংসারটা কিভাবে চলে তোমার মেয়ের বিবাহ শাদী কবে হবে হওয়ার সময় তোমায় বলো আমি কিছু হেল্প করব এরকম দরদ কখনো কেউ দেখিয়েছেন কিন্তু এই বাপটা রোজ রাত্রে কাঁদে আর মেয়ে যখন প্রতিদিন বাপের বিছানা গুছোতে যায় তখনই দেখে বাপির পালিশ ভিজা একদিন জিজ্ঞেস করছে বাবা তুমি কাঁদো কেন বাবা তুমি কাঁদো কেন না রে বাবা বলিস না কদিন চোখে কি হয়েছে শুধু শুনে পানি পেল বাপ কথা ঘুরাতে চাইছে হে তোরাও একদিন বাপ হবি যুবকরা তোদেরও আল্লাহ সন্তান দেবে আর কন্যা সন্তান হলে কি মন খারাপ হয়ে যাবে না কি না অপারেশন করে মেরে দিবি কি চিন্তা ভাবনা আছে হ্যাঁ কপাল ফাটা যদি হয় কন্যা সন্তান হলে মুখ দেখবে আর কপাল ওলা যদি হয় প্রথমেই কন্যা সন্তান হবে জোরে বলেছে ওই বাপ কে মেয়ে চেপে ধরেছে বাবা বলেন আপা বলেন কেন কাঁদে কি গো যুবকেরা কন্যা কি নিয়ামত জানো দেড় হাজার বছর আগে মেয়ে জন্ম হলে দেড় হাজার বছর আগে দুপায়ে পশু যারা ছিল তারা বলতো যে মেয়ে হলো অশুভ অর্থাৎ জেন্ত জেন্ত মেয়েগুলোকে পুঁতে দিত আমার রসুল এসেই বুঝিয়েছিল না রে বাবা মেয়ে অশুভ নয় মেয়ে হলো রহমত জোরে বলছে জ্ঞানের কথা বলছি সারিয়াতের কথা না হলো কথাটার মধ্যে একটা বিশাল মানে বাস্তব একটা কাহিনী বিশাল জ্ঞান আছে কথাটা তো সারিয়াতি শিক্ষা দিয়েছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ের বিবাহ হয়েছে প্রথম রাত বাসর রাত আমরা বলি আপনারা কি বলেন জানি না ওই প্রথম রাত্রে যখন স্বামী স্ত্রী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়েছে তখন স্বামী স্ত্রী একে অপরে হাতে হাত দিয়ে শপথ করছে দেখো ফসলের আজান হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা এই দরজা কিন্তু যেই এসে ডাকুক খুলবো না শপথ করা হলো ভাই গল্প করছে এমন সময় দেখা যাচ্ছে ছেলের বাপ এ মেয়ে ছেলে কোনো নতুন জীবন সংসার করবে একটু দোয়া করি বাপ একটা গার্জেন মুরুব্বি দোয়া করি এবার দেখা করে এসি তাতে একে অপরের মিল হয় দোয়া করি এসে দরজা ঠুকেছে বাবা দরজাটা খোল রে বাপ কে জিজ্ঞেস করেছে আমি তোর আব্বা হই ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছে কে দরজা খোলে না আব্বা আমরা শপথ করেছি দরজা খোলে যাবে না যখনই বাপ আবার বলছে বাবা দরজাটা খোল রে একটু দোয়া করব কথা বলবো দুটো স্বামীটা স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে স্ত্রী বলছে শপথকে ভঙ্গ করলে হবে না দরজা খুলল না চলে গেল বাপটা কানতে কানতে কিছুক্ষণ পরে মেয়ের বাপ এসেছে ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছে জামাই কে বাবা আমি তোমার শ্বশুর এসেছি মেয়েটা এবার স্বামীর মুখের দিকে চাইছে স্বামীটা বলছে অদা ভঙ্গ করলে মেয়েটা তখন বলল আমি পারলাম না আমায় মাফ করবেন আমি আমার বাবাকে বাইরে রাখতে পারবো না দরজাটা খুলে দিল স্বামী আর কথাটাকে বাড়ালো না 
যারাই কথাকে না বাড়ায় তারাই হলো বুদ্ধিমান স্বামী আর যারা ছোট ছোট জিনিসে ঘেউ ঘেউ করে তারা ঠকবে কথা বুঝে আসছে তো ভাইয়ের আমার কথাটাকে আর বাড়ালো না ওই জন্য ছোট করে দিল সংসার হচ্ছে একটা ছেলে হয়েছে দুটো ছেলে হয়েছে তিনটে ছেলে হয়েছে চারটে ছেলে হয়েছে পাঁচবারের মাথে একটা মেয়ে হয়েছে যখন মেয়ে হয়েছে ওই বাপটা স্বামী স্ত্রীর জীবন এত বন্ধুদের দাওয়াত দিয়েছে এত থানা করছে এত আনন্দ করছে স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে চার চারটে ছেলে হলো একটা কাউকে মিষ্টি খাওয়ালে না আর মেয়ে হওয়ার পরে এত আনন্দ করছো কেন তখন স্বামীটা চোখের পানি ফেলে বলেছিল আমার দরজা তো এই খুলবে যদি কিছু বুঝতে পারবে যে আমি আমার বাপের দরজা খুলিনি তুমি তোমার দরজা খুলেছিলে বাপের তা আমি যখন যে ডাকবো আমার দরজা আমার মেয়ে খুলবে মেয়ে কি জিনিস ভাবো আজকে সেই মা বোনেরা কত অভিশাপের মধ্যে আছে কত কষ্টের মধ্যে আছে একটু ভাবো যে যার গ্রামটা যদি ভাবি এ পুরো পৃথিবী সুন্দর হয়ে যাবে তোমাকে পরের গ্রাম ভাবতে হবে না তুমি তোমার গ্রামটা ভাবো আমার গ্রামে কোন নাই না যেন কষ্ট দুঃখ না পায় এটা ভাব মেয়ে বাপকে জিজ্ঞাসা করে আব্বা কেন তুমি কাঁদো বাপ চোখে পানি গে লুকাবার জন্য বলে বাবা রে না রে বাবা কাঁদি না মেয়ে যখন জোর করে ধরেছে আব্বা মিথ্যা বলতে নয় সত্যি করে বলো তখন বাপ চোখে পানি ফেলে বলে মা রে পর পর চারটে মেয়ে তোরা মাথায় বড় বড় হয়ে এসেছিস পঁচিশ বছর তোর বয়স হয়ে গেছে বিবাহ দিতে পারলাম না আরে আল্লাহর ভয়ে তু চুপ করে রয়েছিস কিন্তু প্রয়োজনের একটা ব্যাপার রয়েছে পরে পরে আর একটা তোর বোনের মাথায় বড় হচ্ছে আমি বাপ তো ভ্যাঞ্চে নিয়ে খান আমি তো লেবারগিরি করি আমি তো দিন মজুরি করি আমি তো রাজমিস্ত্রি জোগাড়ি করি এ বাবা তোর বিয়েটা কি করে দেব আজকে যত কমই হোক দু পাঁচ লক্ষ টাকা বিয়ে দে খরচ রে বাবা এই চিন্তায় রাত্রে খোয়াতে পারে না কেঁদে কেঁদে আল্লাহ বাপের কাছে দোয়া যায় এই যে একটা বাপের চোখে পানি জমিনে ঝরছে এরপর দোয়া সমাজকে ভোগ করতে হবে না হবে না তাই ভোগ করছো ভোগ করছো তো তাই আমি আব্বা সিদ্দিকি বাঁচাবার চেষ্টা এবং বাঁচার চেষ্টা চিৎকার দিচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটা গরিব মেয়ের বিবাহের জন্য আকাব সম্পত্তি থেকে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা দিতে হবে কমসে কম গাঁট থেকে যদি দিতে নাও পারি আছে যখন টাকা লড়াই করে ছিনিয়ে আনা দরকার আছে না নাই এরপরও যদি কোনো মুসলমান বলে আব্বা সিদ্দিকি ভুল করছে জানতে হবে সে মোনাফে ছাড়া আর কিছু না তার পাল্লায় যদি পড়েছো তিয়াত্তর বছরে যেমন ভিকারি হয়েছ আর বেশি নয় আর তিয়াত্তর না তিন বছরের মধ্যে তোমাকে ক্যাম্পে যেতে হবে তাদের পাল্লায় যদি পড়ো আজ এই খানদানে রসুলের ডাকে সারা দাও এ সমাজ থেকে বদ্ধ অভিশাপ মিটবে প্রত্যেক পাড়াতে পাপ বন্ধ হবে মেয়ে কোনো টাইম এ টাইমে সংসার জীবন পাবে সেই গরিব মেয়ের দোয়াই কায়ামদ্দিন আগে আগে জান্নাত যাবে যদি রসুল বললেন আমি আমার 